Israel cho biết đã nhận được phản hồi của Hamas đối với các đề xuất sửa đổi được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 5 về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả khoảng 120 con tin. Theo đó, Hamas đã giảm bớt các điều kiện để chấp nhận lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 9 tháng qua, đồng thời gửi các đề xuất mới tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar. Theo các đề xuất mới của Hamas, phong trào này từ bỏ yêu cầu đối với cam kết bằng văn bản của Israel về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn khi kết thúc giai đoạn 45 ngày của kế hoạch gồm 3 giai đoạn. Hamas cũng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận việc Israel rút dần khỏi Gaza, từ bỏ yêu cầu việc rút quân phải được hoàn thành vào cuối giai đoạn đầu. Phản ứng của Israel đối với đề xuất của Hamas cũng hoàn toàn khác so với những lần trước, không còn dùng từ không thể chấp nhận được. Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel David Bagni đã dẫn đầu phái đoàn Israel tới tham gia đàm phán. Tối qua, Thủ tướng Netanyahu đã tham vấn với nhóm đàm phán của mình sau đó thảo luận về vấn đề trao đổi con tin với nội các an ninh. Trước những diễn biến trên, giới chức Mỹ tuyên bố đã có một bước đột phá nhưng cũng cảnh báo vẫn còn những vấn đề tồn động và một thỏa thuận chưa thể hoàn tất trong vài ngày tới. Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden cảm thấy được khích lệ khi Thủ tướng Netanyahu ủy quyền cho nhóm của ông tham gia đàm phán tại Doha. Một nguồn tin trong nhóm đàm phán Israel cho biết thực sự có cơ hội đạt được thỏa thuận nhưng không loại trừ nguy cơ thỏa thuận bị thất bại do những cân nhắc chính trị. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến nay vẫn có quan điểm cứng rắn là không đồng ý với lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, mà muốn các lệnh ngừng bắn tạm thời để cho phép thả con tin và muốn chấm dứt năng lực quản trị của Hamas ở Gaza. Trong cuộc điện đàm hôm qua với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Israel nhắc lại quan điểm nước này sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh ở Gaza khi tất cả các mục tiêu đã đạt được. Thêm vào đó, Liên minh cầm quyền của ông có thể sụp đổ sau khi một số đối tác cực hữu trong liên minh cầm quyền đe dọa rời khỏi chính phủ nếu chiến tranh kết thúc trước khi Hamas bị tiêu diệt. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phản ứng của các bên là tốt nhất từ trước đến nay, tạo cơ sở để hai bên tiến về phía trước. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực để chấm dứt xung đột trong bối cảnh số người thiệt mạng không ngừng gia tăng và điều kiện sống của người dân trên giải Gaza ngày càng tồi tệ. Hiện 96% người dân Gaza, tức là 2 triệu người, đang cần hỗ trợ lương thực và 500.000 người đang phải chịu nạn đói. Từ thực tế khắc nghiệt, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại phiên họp mới đây đã kêu gọi một cơ chế giảm xung đột và lên án việc lấy thảm họa nhân đạo làm công cụ cho các mục đích chính trị 